기도하실 때마다 예배하실 때마다 이 일이 일어나고 있다는 걸 아셔야 됩니다. You must remember that whenever you pray, whenever you give your worship, the works of Psalm 103:20-21-22 are taking place. 이미 하나님이 우리를 구원하셨고 여러분이 기도하실 때마다 말씀 붙잡을 때마다 이 일이 벌어져요. Already God has given you salvation, and every time you pray, every time you hold on to the Word, these are the works that are rising. Psalm 103:1-21. 이걸 아는 사람은 여러분 하루 종일 오늘 예배하는데도 굉장한 것을 얻을 수 있습니다. This, today, 이걸 모르는 사람은 한번 예배 드리는데도 어려워요. This, worship, itself, so 어떤 사람은 일주일에 한번 와서 주일 예배 드리는데 그것도 안에 졸고 있다니까요. Day, 예, 능력이 있어 여호와의 말씀을 이루는 너희 천사여 그래서 It says here in Psalm 103:20-22, "You, His angels, you mighty ones who do His word." 요 개인적인 말이 나왔죠. These words are very important. 하나님의 말씀을 이룬다고 해서. It says here that they're the ones who are fulfilling God's word. 또 하나님의 뜻을 이루는 천군이여, 그래서 21절에는요. And then in verse 21, it says, "All His hosts, His ministers who do His will." 또 하나님이 다스리는 곳에 있는 하나님이 임재하신 곳에 있는 너희여 그랬습니다. And in verse 22, all his works in all places of his dominion. 이 굉장한 그 메시지죠. This is a tremendous message. 자, 요셉의 인생 스토리입니다. This is Joseph's life story. 네. 여러분이 예배할 때마다 이런 일이 벌어지는데 어떻게 인생 스토리를 만들어야만 제대로 되어지느냐. These things are happening every single time you give your worship. Then, what must we do in order to have that correct life of the witness? 대부분의 신앙생활하는 사람들이 간증을 하거나 얘기하면요, 나는 이렇게 이렇게 신앙생활을 잘했다라고 얘기합니다. The vast majority of people, when they give their testimony or when they tell their life story, they speak about all the things that they've done. 어, 나는 이런 어려움을 견디고 신앙생활을 했다 이렇게 얘기합니다. They profess, I was able to live my walk of faith, enduring with such and such hardships. 그러면 그 사람 말로는 좀 위험해요. But those words are dangerous in and of itself. Joseph은 그렇게 말하지 말하지 않았습니다. That's not what Joseph said. 하나님의 복음은 은혜였다고 얘기했습니다. What he said was the gospel was given to me by God's grace. 대부분 사람들이 간증 엉터리해요. 나는 이렇게 신앙해라고 막 나는 어려울 때 이렇게 기도했고 나 이렇게 너무 이런데 너무 맞는 말입니다 그게. The majority of people when they give their testimony they say I lived my walk of faith this way. When this hardship came I overcame this way. 어, and 수준, I prayed this way. 수준이 낮은 사람들 때는 힘이 생기게 돼요. And people who are very low level they listen to those words and they gain strength from that. 그러나 사단은 그걸 전혀 두려워하지 않습니다. But Satan is not fearful of those words at all. 내가 받은 은혜는 하나님 주보는 은혜라고 얘기했어요. He said, "The gospel that I have received from God has been given to me by His grace." 맞잖아요. Isn't that true? 이렇게 인생 스토리를 만들어야 돼요. And you, we need to make our life story this way. 두 번째입니다. Second. 우리는 대부분 보면 이렇게 했다, 저걸 했다 이렇게 얘기했잖아요. A lot of times we say, "I did this" or "I did that." 요셉은 그렇게 고백하지 않았어요. Kind of 요셉 원래 고백하려면 이렇게 고백해야 돼요. If he were to give the correct confession of faith, he probably should have said this. 나는 보디바레 집에 있을 때 1등 공신이었다 이렇게 말해야 돼요. I really did my best and I was a best servant 그렇죠. of all when I was in Potiphar's household. 나는 감옥 속에 있을 때도 최고 인물이었다 이렇게. And even when I was in prison, I was the best of all the prisoners. 나는 애굽에서도 최고 지도자가 했다. 그렇게 얘기해야 되잖아요. 왜 요셉은 그렇게 고백하지 않았습니까? 누구 앞에 바로 앞에 가서도 그렇게 고백하지 않았어요. 여호와께서 나와 함께 하셨다. 여호와께서 임금님을 사랑하시므로. 음, 내가 봐도 멋져요. It, 여러분이 이런 스토리를 이제 중의자가 되었으면 나이 들면서요. 
그 만들어야 됩니다. 잘못하면 나이 들면 사람이 이상하게 된다니까요. As your church officers and as you grow older, you need to continue to make your life story this way. With one misstep, we can live our walk of faith in a very strange way and make a strange life story. 나이 들면 잘못하면 뭐 내가 뭐 어떻게 했고 나는 뭐 이런 일을 이렇게 이야기하게 된다니까요. As you grow older, you find yourself frequently saying things like, "This is what I did and this is what I carried out." 그럼 아들 딸들이 듣기 싫어요. Then your children will not want to hear those words. 손자 손녀를 모르고 있다가 크면 듣기 싫어요. And your grandchildren, they won't know when they're very young. When they grow up, 어, 어릴 때는 모르고 할머니 할아버지 하다가 나중 가만히 좀 나이 들면서 보니까 할머니 할아버지 이상하거든. 너무 싫어요. So your grandchildren, when they're very young, they won't know anything at all. So they'll say grandma or grandpa. But later on, when they grow older, they'll say that's a little bit strange, and they won't like you very much. 여러분 정말 그렇게 늙으면 안 돼요. 하나님이 나와 함께 하셨다. So we can't grow older that way. We need to be constantly able to say, God is with me. 사실 할아버지는 잘한 게 없는데 하나님이 나와 함께 하셨다. And say to your grandchildren, you know, Grandpa hasn't done anything right, but the Lord was with me. 그러면 손자 손자 보니까 할아버지 참 괜찮은 분인데 자기는 잘한 게 없다니까 그렇게 배우는 겁니다. 아, 저게 겸손이구나. Then grandchildren, your grandchildren will look at that and say, well, you know, my grandfather's father is a really great guy, but he's saying he's done nothing right. He's really humble. They'll learn from that. 그의 사명은 성교임을 얘기했어요. 전 세계 쌀 파는 척 하면서 성교를 한 겁니다. 그래, 일단 제가 서론에서 먼저 요셉을 요약을 한 겁니다. 목사님들도 보면요. 조금 이렇게 교회도 잘안 되고 막 늙은 일 목사님 만나 보면요. 말도 안 되는 사람 자기 자랑해요. And even when you meet with a lot of pastors whose pastoral ministry is not doing very well and they're very old in their years, they only boast about themselves. 그 어떤 목사님은 내가 만나 만날 때마다 똑같은 얘기를 한줄 모르고 자꾸 해요 이렇게. And there's a pastor that I often meet with, and every time I meet with him, he always says the same thing. He doesn't even remember he said it before. 그러면 친구 같으면 야니 전에 했잖냐 이럴 건데. 이게 뭐 그래도 말 못하고 내 했던 일을 내가 한다니까 And if he were my friend I would say you've said that already but he's my elder so I just have to listen to everything he's always said before 거기 이제 늙은 증거입니다 And that's evidence that he's old 그래 우리 장로님들 권사님들 늙지 마시고 익어가는 사람 되길 바랍니다 Our elders and senior deaconesses may you not grow old and ripen with age 사람이 늙었다 하는 거하고 익었다 하는 말은 다른 말이에요 Because it's very different for you to get very old and for you to be ripe with age 그래서 이게 나는 요셉을 보면서도 야참이 사람 참 멋있다라는 생각이 들고요. 하나님이 정말 함께한 사람이었다는 생각이 들어요. And when I look at Joseph, I think to myself, he was so respectable. He was truly a person that God was with. 자, 그러면 요셉은 어떤 언약을 붙잡았습니까? Then what kind of covenant did Joseph hold on to? 꿈을 꾸면서 언약을 붙잡은 게 아니요. 꿈을 꿀 만큼 붙잡았어요. It's not that he held onto the covenant because he had a dream. He dreamt at the point where he he held onto the covenant to the point where he even dreamt about it. 그 많은 사람들 막 꿈에 그 많은 신경을 쓰는 특히 아줌마들 그 너무 신경 쓰지 마세요. People, especially middle-aged women, really focus a lot on dreams. That dream is not so important. 그뭐 전쟁 나는 꿈을 막 꾸는 건 전쟁이 아니고 여러분 약간 좀 이렇게 배가 아파가지고 그런 그런 상황이 와요. And you might say, you know, in my dream last night, I dreamt about a war breaking up. Perhaps it wasn't anything like that, but your stomach was rumbling with pain. 그리고 밖에 막 전쟁이 나는데 막 보니까 전쟁이 아니고 그저 옛날에 그 초인종 벨 소리라. And so people they hear they think that in their dreams the war has broken up, but actually it's like the bell ringing outside. 그 이거 잘못 얘기하면 큰일 나요. 꿈을 꾼걸 가지고 해서 그런 게 아닙니다. 꿈을 꿀 정도로. 기도 제목이 확실했어요. So we can't misunderstand these words. It's not that he held onto the covenant because he dreamt this, but he held onto the covenant and the short prayer topic to the point where he even dreamt about it. 그리고 어디에 가든지 임마누엘 우리 겁니다. And wherever he went, he enjoyed Emmanuel. 하나님이 나와 함께했다. God is with me. 언제든지 언약을 먼저 얘기했어요. And at all times, the first thing that came out of his mouth was the covenant. 그리고 언제든지 언약도 먼저 얘기했지만은 가나안 땅을 기억하고 있습니다. And at all times, of course, he professed the covenant, but he always kept Canaan in mind. 죽을 때도 유언했습니다. And even when he spoke his last words, he said. 가난 땅과 어, 유해를 오게 묻어 달라고 했어요. 자, 그러면 우리가 요셉이 가진 언약의 여정을 한번 살펴볼 필요 있죠. 
look at the covenant journey of Joseph. 여러분 아시다시피 공간이 다 나와 있으니까 쭉 보시는 가운데 한 단어씩만 적어보자면 요셉은 일찍 어머니를 잃고 굉장한 외로움 가운데 있었습니다. 두번째로 보세요. 이것 때문에 언약을 붙잡고요. 렘넌트도 그래 가르쳐야 되고 많은 성도에 가르칩니다. 외로움 속에서 너무 외로움이라고 하는 건 간단한 얘기를 보이지만 은 외로움도 외로움 나름이거든요. So well. 여러분 아이들이 어릴 때는 그 어머니가 없다는 게 제일 슬픈 일이에요. Young, so so 그러니까 뭐 차라리 뭐 태어나자마자 어머니가 없고 어디 가면 괜찮은데 크다가 말이요. 이게 그 굉장한 그 어려움이 되는 거죠. Perhaps if t h e 또 우리가 뭐 혼자 있다고 해서 외로운 게 아니잖아요. And that doesn't mean that just because we're alone, we're lonely. 혼자 있으면 조용하지 뭐 외롭습니까? 이 외로움은 그런 말이 아니잖아요. If you're alone, it's quiet. It's not always lonely. But this yeah. loneliness is something another matter altogether. 예, 너무나 극한 상황에 놓여 있는. 데 아무도 도와줄 사람이 없다 말이죠. 그런 외로움을 말하는 거예요. 언약을 잡았는데 노예로 팔려가게 됩니다. 노예로 팔려갔는데 보디바리 집으로 팔려가게 됩니다. 여기서 누명을 쓰고 감옥 소록하게 됩니다. Here, 감옥소에서 그렇고 여러분 왕을 만나서도 그렇고 이꿈 해석을 하게 됩니다. Prison, Pharaoh, 네, 이렇게 해서 여러분 아시다시피 요셉은 총리가 되는 겁니다. You know well, things, 지금 요셉이 여정을 쭉 적었어요. 그래서 형들을 만나서 이 가족들을 만나서 언약을 얘기했습니다. Brothers, family, 그리고 특히 여러분 아시다시피 이 마지막에 여, 이 야곱이 죽고 형들만 남았잖아요. Away, 그 형들이 불안한 겁니다. 이 총리가 말이야 어마어마한 총리가 아버지 때문에 우리를 봐줬는데 아버지가 돌아가시니 우리를 죽이지 않겠냐 이렇게 생각한 겁니다. Themselves, well, so power, he's, he's father, yeah. 그때도 요셉이 이 장세기 50장 19절에 고백했잖아요. 형들 봐 걱정하지 말아요. 두려워할 필요 없다. No 다 하나님이 하신 일이다. 이렇게 하면서 중요한 말을 했어요. Words, 내가 어떻게 형들을 예, 해치겠습니까? 그 말하면서 이런 말을 했다니까요. Words, 내가 어찌 하나님을 대신하겠습니까? 그럼 그 하나님이 하신 일이지. 내가 어떻게 하나님 대신 이렇게 고백을 해서 정말 이 사람은요 모든 부분에 하나님의 언약 붙잡이. What he was saying is, that's the work of God. How can I stand in His place? In other words, he held the covenant in all situations. 110세에 죽게 됩니다. And he dies at the age of 110. 이때도 언약을 얘기했어. Even at that time, he talks about the covenant. 자, 우리가 언론 보면은 요셉의 여정이 이렇게 어려움부터 시작해 쭉 총리가 됐다 이렇게 볼수 있습니다. If we just take a cursory glance at his life story, we think, you know, he started off in great hardship, but then all of a sudden he became the governor. 근데 자세히 보면 그거 아닙니다. But if you look carefully, that's not it. 요셉은 여호와 은혜를 함께 항상 승리한 겁니다. We see that 
Joseph was always with God and he constantly had victory. 외로울 때도 언약 붙잡고. Even when he was in loneliness, he held on to the covenant. 뭐, 노예로 갈 때도 언약 붙잡고. Even in enslavement, he held on to the covenant. 심지어 보디발 집에 성공할 때도 언약 붙잡고. Even when he had success in Potiphar's household, he still held on to the covenant. 뭐, 감옥 속 가도 언약 붙잡고. And even when he was in prison, he held on to the covenant. 뭐, 총리가 돼도 언약 붙잡고. Even when he became the governor, he held on to the covenant. 이게 우리가 배워야 될 요셉의 여정입니다. This is what we must learn from from Joseph's life journey. 감사한 일이죠. And we must be so thankful for. 요셉에 대해서 많은 증언들이 있습니다만은 성경에 몇개 증언이 있죠. There's a lot of biblical proof regarding Joseph. Let's take a look at that in the Bible. 에, 특히 에, 야곱이 요셉을 축복하는 내용이 있습니다. And especially there's a content where Jacob blesses Joseph. 그 내용들 보면 중요한 말들이 많이 나오죠. Content, 그게 창세기 49장 22절에서 26절입니다. 뭐혹 여러분이 시간 나실 때도 다음 주 공간 때 한번 보시면 좋겠습니다. Time, week, 너는 샘 곁에 무성한 가지가 담을 넘는 것과 같게 될 것이다. He says here that you are like a fruitful bough, a fruitful bough by a spring. His branches run over the wall. 자, 이 나무 가지가 말이요. 샘 곁에 있으니까 얼마나 잘 자라겠습니까? 자라서 담을 넘어 가게 될 것이다. In other words, he's saying these branches are growing next to a spring because of that water. It grows so abundantly, runs over the wall. 또 너를 통하여 이스라엘의 반석 목자가 나게 될 것이다. And through you The stone of Israel, the shepherd, will come out. 그리고 하늘과 또 땅에 있는 복과 너희들이 젖먹인 자와 너희 태에 복이 있을 것이다. And he says, blessings of the deep that crouches beneath, blessings of the breasts and of the womb, blessings of heaven above. 역대상 5장 2절에 보면요, 이런 고백을 이런 글을 그리 나옵니다. And First Chronicles 5:2 says this. 어 장자의 명분이 요셉에게 있으리라. That the birthright belonged to Joseph. 장자도 아닌데 장자의 명분이 요셉에게 있으리라. He wasn't even the firstborn, but it records that the birthright of the firstborn belonged to Joseph. 그리고 히브리서 11장 21절에 22절에 기록되고 있어요. Hebrews 11:21-22 also records. Hebrews 11장은 믿음의 영웅들 쭉 기록해 내잖아요. Hebrews 11 is an account of all the heroes of faith. 거기에 요셉에 대해서 이렇게 언급하고 있습니다. And that's what it's, it says this about Joseph. 믿음으로 요셉은 임종 시 죽을 때도 이스라엘 자손이 떠날 것을 예언했다. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites. 그리고 자기의 뼈를 가져가서 이스라엘 땅에 묻으라고. And gave directions concerning his bones. 이 말은 뭔 말입니까? What do these words mean? 예, 하나님과 함께하는 이 요셉이 벌써 훗날에 있을 것도 언약을 잡고 있는 거예요. Joseph, who was with God, already held onto the covenant of all the things that were to come in the future. 예, 여러분들은 이제 예, 신앙의 언약을 다 붙잡고 사실 우리 뭐 장로님, 권사님들께 나이가 들어가기 때문에. 여러분 이제 마지막 언약을 다 은혜를 받아야 돼요. You must hold on to your covenant of faith, especially your elders and senior deaconesses. You continue to grow older, and so you must hold on to that final covenant of your life. 하나님은 여러분과 우리와 영원히 함께 계십니다. God is with you. God is with us eternally. 그리고 영원히 에, 우리와 우리를 사랑하실 뿐만 아니라. 항상 우리와 함께 있습니다. He not only loves us eternally, he is constantly and always with us. 에, 그리고 어, 반드시 여러분에게 계획을 가지고 계십니다. And absolutely he has a plan for you. 그것도 좋은 계획을 가지고 계십니다. And on top of that, it is a good plan. 이게 요셉의 인생 스토리입니다. This is Joseph's life story. 에, 오늘 하루 종일 예배하는 시간에 이 일이 벌어지게 되길 바랍니다. All day long today, may, as you give your worship, may you experience the works of Psalm 103. 여러분이 남은 생에 여섯 동안 가 보면 하나님의 나라 임하여져 있음을 확인하게 될 겁니다. For the rest of your life, for the next six days of the week, you'll discover that wherever you go, God's kingdom has already been established there. 오늘도 예배하시는 중에 
치유되는 날 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. 하나님의 사람들을 하나님이 부르시니 감사를 드립니다. 오늘 바로 다윗이 고백한 그날이 되게 해 주옵소서. 요셉의 인생이 그 스토리가 언약처럼 우리에게 있게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.